Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme Toujours. Comme Toujours, vous le savez, c'est une émission toute consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un métier rare, cellier harnacheur, avec Michel Charrier du Hara de la Roche-sur-Yon. Le petit cheval dans le mauvais temps avant que le milieu du cheval ne devienne son dada, Michel Charrier était menuisier. Le fruit de ses entrailles est béniste. Ainsi, à longueur de journée, il chapusait, il emboîtait, il encochait, il biseautait. Il faisait chanter sa si majeure « Je pense, donc je si ». Et si, et si, et si justement, et si je changeais de métier Qu'à cela ne tienne, l'homme a de l'or dans les doigts et de la suite dans l'équidé. Alors il prend son fourrage à deux mains et avec acharnement fait de l'arnachement et de la céleri son cheval de bataille. Il pique, il pique, hurra, allez, en selle en authentique autodidacte, il apprend sur le tas, passe son bac à ras, fait ses hypoclasses avec Brice Arnoux qui lui transmettra oralement son savoir-faire et va parvenir à l'excellence et décrocher le titre de meilleur ouvrier de France. Ainsi, il va participer à faire du hara de la Roche-sur-Yon, un petit écrin de bonheur pour des petits crins d'or. Car ici, c'est le grand standing des chevaux. Au hara, dans les écuries, tous font partie du gratin, du crottin. Tous sont reçus aux petits soins. Ici, grâce à Michel Charrier, on roule en harnais Davidson. Ici, leurs écuyères sont en argent et les chevaux fument des cigares de la avoine, dansent sur la piste équine avec disque jockey. Les guettas de la horse music sont à profusion. Ce n'est pas en droguant un cheval qu'on en fait un crack. Allez, ça, ils le savent. Et foin de parole et autres calembourins. Bien piteux, faut le dire. Passons aux choses sérieuses. En quoi consiste le métier de cellier harnacheur Comment le devient-on Est-ce un métier d'avenir Quid de la transmission Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Michel Charrier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Soyez le bienvenu dans Merci. cette émission. Alors, avant de, de passer à notre entretien et notre conversation, euh, permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs. Comment, comment je pourrais dire Voilà, je... les étalons. Ah, ah oui, oh les, les, hein? deux poneys, les deux poneys, on me souffle oh, dans l'oreille. Bah oui. Bah oui. Bah, mais, bah, des des poneys. Des oh, poneys. Mais, et ou alors des poneys de nuit. Plan pas poney. Pas poney. <rire> Ça va Jean-Pierre Pouvreau Oui, très bien. Très bien. Très, bon très alors, bien. Euh, envie de, là je, je dirais l'agiter du bocal, parce que oui, vous avez oui, oui. ramené un petit bocal. Mais enfin, oui, petit, un grand. C'est rigolo de remettre à jour un petit peu des boissons euh, disparues à base de chicorée qui était également une... Une plante qu'on ne trouve plus beaucoup, mais j'en ai trouvé uniquement à l'arboristerie la, de Chaland. Voilà, on ne trouve plus de chicorée euh, Je n'en ai pas trouvé chez nous. Il y en a peut-être apparemment dans le nord, ils boivent plus de chicorée que chez nous. Autrefois, c'était le chicorée de l'euro oui, qu'on oui, buvait avec, avec, avec du café. Ça. Et euh, chez nous, c'est introuvable. À moins que je n'ai pas fait les bons endroits. Hein, J'ai fait une dizaine d'endroits introuvables. Donc la pharmacienne, euh, enfin l'herboriste de Chaland m'a dépanné. Voilà. Bon. Et eh ben vous nous donnerez cette, cette recette. La vin chicorée, c'est un, une boisson aromatique à boire avec modération, mm. mais qui est très bonne pour la santé. Bon, encore plein de vertus. Grâce à la chicorée. Avec vous, on, est, on va être en pleine forme. Ah ben normalement, il hey. hey. euh, y a qu'à voir. Hein. Euh, normalement, et et voilà. <rire> c'est ce qu'on disait. <rire> Jean-Pierre Bertrand, à Rexpouf. Oui, ben moi j'ai cherché les, les choses, parce qu'on n'a pas tant que ça sur le métier de cellier. C'est pas... Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier rare. Et euh, ce que je voulais dire avant, c'est que, en tant que, euh, je vais dire un peu historien, oui. Euh, ah bah oui, vous avez... quand on parle de Jean-Pierre et ses bocaux, je me dis, les, ceux de demain qui vont analyser les émissions de TV Vendée avec Jean-Pierre, oui. euh, etc., vont dire, il y a eu la période crème fraîche, la période alcool, <rire> et maintenant il y aura eu la période bocale. C'est ça, mais, <rire> vous savez, c'est comme les grands artistes, ils, ils ont des périodes, c'est... <rire> Ouais, ouais, étant donné les conditions actuelles, voilà, je, me, voilà, donc je parle un petit peu de choses qui peuvent se mettre oh, en bocaux. C'est la traversée du bocal. bocal. Le Covid euh, est là. C'est voilà. ça. ça. Voilà. Ah, C'est une, une démarche différente ouais. à découvrir également comme les recettes. C'est ça. Toute une œuvre, ce Jean-Pierre Pouvreau. <rire> Eh bien, on verra, on verra en tout cas les, les sons et les, et les archives tout à l'heure. Euh, Michel Charrier, 
Quand on dit Célie Arnacher, c'est quoi exactement Alors, Célie Derrière Arnacher, ça, ça comporte plusieurs métiers. Oui. Puisque dans le harnachement, si on, on prend bien le mot à la lettre, c'est donc tout l'équipement du cheval, tout le harnachement du cheval, mmh. qui va donc des pieds à la tête, de la bride, du harnais, de la selle, des équipements, des enraînements, des protections. Et, et fut un temps où justement tous ces, tous ces harnachements étaient réalisés par des artisans avec une spécialité. Donc nous avions à l'époque, bon, maintenant malheureusement disparu, les cédiers bourreliers. Oui. Voilà, qui fabriquaient des harnais de travail, qui étaient mmh. principalement liés à la traction animale. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de chevaux qui travaillent mmh. dans, les, dans les champs, remplacés par la mécanisation. Donc le bourrelier a tout simplement, malheureusement, non pas disparu, mais il a évolué. Oui. Parce que bien sûr, il a fallu qu'il qu trouve une solution à, à, cette, à ce manque de travail. Mmh. Euh, le cellulaire d'acheur, lui, il, il peut être amené à travailler, à faire des harnais, mais non plus de travail, mais par contre de loisirs ou sportifs. Mmh. Donc là, on est vraiment dans le harnachement, harnachement proprement dit. Mmh. Et puis surtout, le cellier peut aussi fabriquer des selles. Mmh. Et là, on est vraiment dans une spécialité propre qui est donc le cellier dit à la selle. Voilà, on avait un métier autrefois qui était réalisé uniquement par des ouais. artisans. Ouais. Même chose aussi pour tout ce qui comporte la bride. Alors la bride, c'est tous les éléments qui viennent sur la tête de l'animal, tous les, les, les équipements qui viennent protéger l'animal. Mmh. Donc là, nous avions des celliers bridiers. D'accord, avec des spécialités. Voilà, voilà. Alors tous ces métiers, malheureusement, ont disparu. Donc on les a regroupés donc, dans un référentiel aujourd'hui qui existe au sein du CAP, donc de cellier harnacheur, en un seul métier. Voilà. Et ils regroupent toutes ces spécialités. Ouais. Et, et on, vous êtes nombreux Alors en Vendée, puis, euh, et puis en France, peut-être euh, en Vendée, vous êtes le seul, non Alors en Vendée, je ne suis pas le seul, seul cellier harnacheur, puisque euh, j'ai eu la chance de, de former des, ah. des personnes. Et ces personnes-là sont actuellement en activité. Ouais. Au, euh, voilà, dans, en Vendée, on peut, on, peut, on peut recenser quelques artisans installés euh, venant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de, de d'autres régions où euh, ils sont bah, plus Après, il y a des régions qui sont, alors, je ne veux pas dire sinistrées, mmh. mais voilà, le, le marché est moins porteur, euh, l'activité est moindre. Euh, mmh. voilà, tout dépend mmh. après euh, ouais. de l'activité qui est faite autour du cheval, mmh. s'il est sportif, loisir ou, euh, touristique. ou, voilà, ou touristique. Mmh. Mon portrait de début d'émission était un brin fantaisiste. Mais y a-t-il du vrai dedans C'est-à-dire votre parcours avant de devenir cellier harnacheur Tout à fait. Auparavant, j'étais... Enfin, mon premier métier, j'ai donc été cellier... Enfin, pardon, excusez-moi. J'ai donc été menuisier et Menu... ministre. Ouais. Voilà. Euh, j'ai travaillé euh, quelques années euh, chez différents artisans. Et puis, euh, il s'est fait que malheureusement, à une période dans les années 80, bon, la conjoncture n'était pas très propice, je veux dire, voilà... Euh, et donc je me suis retrouvé tout simplement, enfin on peut dire tout simplement, malheureusement au chômage. <rire> et euh, jeune, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de travailler, faire un travail manuel, voilà, j'ai frappé non pas toutes les portes, mais euh, voilà, j'ai frappé aux portes du hara. Mmh. Et ça s'est fait, on peut, on peut dire, euh, tout à fait naturellement. Euh, ils m'ont accueilli et ils m'ont tout simplement, ce qui peut paraître bizarre, ils m'ont tout simplement proposé ce poste de cellier, voilà, parce que le maître cellier, M. Arnoux, qui était donc en activité, arrivait une période où justement il pensait un petit peu à la relève, et ils se sont dit, alors les, les années 80-85, c'était une année pas noire, mais je veux dire, qui n'était pas très... Euh, je veux dire, activité. Au niveau activité cheval, euh, voilà, c'était pas, pas très porteur, donc mmh. les gens ne s'intéressent, c'est pas qu'ils ne s'intéressaient pas, mais ils mmh. n'y voyaient pas grand, grand avenir, quoi. Donc euh, moi, bon, le goût du travail manuel, l'envie de découvrir aussi une autre passion, euh, voilà. Il y a des liens qui se sont créés aussi avec M. Arnoux, qui fait oui. que voilà, on a, le oui. courant est bien passé. Et puis voilà, sans faire de jeu de mots, de fil en aiguille, eh ben, j'en suis, oui. euh, suis arrivé aujourd'hui ici. Mais ce n'est pas un milieu que vous connaissiez Pas du tout. Quand je suis arrivé au Hara, euh, la première fois que je suis arrivé, <rire> j'ai vu des chevaux énormes, qui étaient des chevaux bretons. Oui. J'ai dit, oh là là, euh, on m'a présenté ce monsieur qui était un grand monsieur, assez, alors, euh, voilà, euh, droit... Euh, qui m'a regardé, il me dit « Tu veux être cellé ?» Je lui bah, Je ne sais pas. »« Bah écoute, tu viens lundi matin, on verra. » Bon, et ouais. voilà, ça s'est fait comme ça, ouais. euh, ah ouais, pas naturellement, mais ouais, je pense mais que voilà, ça s'est fait. Euh, super. Ouais, ouais. Ouais. Et je ne regrette pas du tout, puisque c'est vrai. vraiment une passion sur laquelle aujourd'hui, je, je me découvre encore. Ouais. C'est un, ah oui, ouais. voilà. ouais. un métier qu'on ne se lasse pas. Encore aujourd'hui. C'est un métier qu'on ne se lasse pas. C'est un matériau, le cuir, qui est noble, mm. mais qui est compliqué, qui, où il faut être... Euh, il faut être respectueux, il faut être discipliné, mais il faut être euh, voilà, rigoureux, mais tout en étant, je veux dire, voilà, ça, ça apprend beaucoup sur la personne. Ouais. Ouais. Il, y a, il y a un rapport au temps, euh, quand, quand vous dites, euh, parce qu'on a l'impression que c'est aussi minutieux, qu'il faut prendre le temps de bien faire 
bah, le temps, il est, il est propre, il est très relatif, le temps. Oui. Bah, tout dépend de ce qu'on veut en faire du temps, oui. c'est sûr. Mais je pense que c'est un métier sur lequel on, on, il faut accepter. Oui. Voilà. Non pas ses erreurs, mais accepter bien ou mal. Mais c'est un métier qui apprend beaucoup sur soi-même mmh. et qui apprend aussi beaucoup aux autres. Ce n'est pas uniquement euh, je veux dire, voilà, un métier qui est fait pour, pour un artisan qui va... Qui va qui va produire quelque chose pour un client. Voilà, mmh. c'est quelque chose voilà, qui, qui est très riche d'enseignement. Voilà. Mmh. Et M. Arnoux constituait donc votre seul formateur Et oui, bah à l'époque, M. Arnoux donc, était maître cédier, petit-fils de bourrelier, voilà, euh, voilà, qui, qui avait quand même la cul une culture cheval déjà bien ancrée, qui avait un savoir-faire, voilà, on peut dire irréprochable, ouais, qui, mmh. ouais, qui avait vraiment le goût du, du bienfait. Mmh. Voilà. Euh, ça a été un petit peu voilà, mon, mon maître, hein, ouais. hein, il faut, je le reconnais. Aujourd'hui, euh, grâce à lui, encore aujourd'hui, je me souviens encore de ce qu'il me disait il y a de ça. nombreuses années. Et, et à votre et, tour, vous transmettez. Et à mon tour, je fais ouais. voilà, un ouais. petit peu voilà, sa démarche. Hein, et ouais. c'est lui qui vous a poussé à, à vous présenter pour le, le concours de meilleur ouvrier de France Comment ça s'est passé Alors, c'est pas lui, puisque pas lui. à l'époque, ouais. il était déjà parti. Et donc, j'ai travaillé quand il est parti à la retraite. Je me suis retrouvé euh, non pas seul, parce que son fils, à l'époque, était aussi à l'atelier avec moi. Mais il n'est resté qu'un an. Après, il est reparti euh, dans d'autres services, au sein du ministère de l'Agriculture. D'accord, oui, vous dépendez. Dépendait oui. du ministère de l'Agriculture. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, euh, ce que l'on réalisait au sein des haras nationaux, qui mmh. étaient à l'époque les haras nationaux, oui. voilà, euh, était du matériel vraiment très spécifique. Nous, on, on fabriquait beaucoup de harnais dits de présentation. Alors, les, présent les harnais de présentation, pour s'imaginer, ce sont un peu les harnais de gala qu'on pouvait trouver au milieu du 18e, voire 19e. Ouais. Voilà. On a une période à peu près, là, voilà, on était dans l'apogée de la sellerie française et on était vraiment dans le domaine du luxe, du, vraiment du, du bienfait, du, vraiment du très très haut de gamme. Et les harnais nationaux utilisaient donc les étalons et ils utilisaient donc des harnais prestigieux pour les mettre tout simplement en valeur. Mmh. Donc ces harnais-là étaient fabriqués au sein du haras de la roche ah, uniquement. On fournissait tous les ah, haras de France. Donc moi, j'ai appris un peu mon métier voilà, euh, dans, ah, dans ce domaine-là, de la sellerie harnachement. Et au bout d'un moment, bah, je me suis dit, c'est bien beau ça, on fabrique, on fabrique, je fabrique, mais... Euh, Qu'est-ce que je vaux <rire> Qu'est-ce que je vaux est-ce que par rapport aussi à un marché qui n'était pas public, puisque nous travaillions uniquement pour un service, donc l'administration euh, des arts nationaux qui dépendait du ministère de l'Agriculture, est-ce euh, que ce matériel-là est reconnu par mes pères, tout simplement oui. voilà. ah, Besoin de se confronter. Voilà. Alors, ce n'était pas, pas, je veux dire, je ne me suis pas présenté en me disant je veux, je veux savoir ce que je vaux, je, mmh. je veux être le premier. Non, non, là, j'ai vraiment été les mains dans les poches. Oui. J'ai dit voilà, je ne vais pas surjouer mon travail. Je vais tout simplement me faire plaisir et montrer aux gens ce que j'ai appris et ce que je fais. Et qu'est-ce qu'on en fera après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je veux savoir à peu près comment je me, je, me, je me situe, je me positionne. Et je me souviendrai toujours un, un soir, alors bon, le fil en aiguille, euh, le concours passé, j'avais passé le, les sélections régionales, c'était parti au national. Bon, pas de... Et un soir, à la maison, le téléphone sonne. Et puis je tombe sur une voie. Monsieur Charrier, oui, alors monsieur, je ne me souviens plus très bien de son nom, euh, voilà, euh, commissaire au concours MOF. Bon, ben voilà, c'est bon pour vous, c'est passé. Mais je dis, c'est passé quoi, passé quoi Il me dit, ça y est, vous êtes meilleur ouvrier de France. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais ouais, ça a été vraiment ouais, le. La façon euh, et là, euh, sur le coup, je n'ai pas réagi, je n'ai même pas compris l'importance que c'était pour mmh. moi. Parce que le titre, ce n'est pas le titre qui m'intéressait. C'était plutôt voilà, ah oui. la, la valeur. Un la petit valeur peu. De, de, et c'est à partir de, de là, je me suis dit maintenant, qu'est-ce qu'on en fait C'est ça qui était le plus important. Ouais. Voilà. Parce que le concours, le oui. diplôme, c'est bien. Mais voilà, c'est que le passage. Pas. Il ne faut pas ça. vivre uniquement ouais. avec ouais. le concours. Le ouais. concours, c'est une étape. Donc ce, ce concours-là m'a surtout ouvre, ouvre, ouvert beaucoup de portes sur d'autres métiers aussi, mmh. sur d'autres gens. Et ça, c'est très, très riche. Parce que nous sommes dans un métier aussi, et je pense que dans beaucoup de métiers, il faut être très curieux. Mmh. Il ne suffit pas d'être que passionné, parce que la passion n'est pas un métier. Pas. Ouais, ça vous emmène à un métier, mais je veux dire, mmh. euh, ce, ce côté riche, justement, de, de, de mutualiser, de communiquer, mmh. d'échanger, c'est quelque chose de très, très important. Et dans notre métier, on en a besoin. Parce qu'on est un métier, bon, ouais. quand même... Et ça vous a permis ça. Et ça m'a permis ça. Donc ce concours, voilà, et je ne veux pas dire que je m'en sers aujourd'hui, il m'a servi justement à aller un petit peu plus loin et surtout m'en servir pour apporter quelque chose aux gens maintenant. Voilà, ça c'est vraiment la mission que je me donne. Ça c'est très bien, puis on, on y reviendra dans un instant, notamment sur cette partie transmission et formation. Euh, on marque une pause avec Jean-Pierre Pouvreau, c'est maintenant l'heure de passer à table. 
Chicorée. Alors, chicorée, chicorée. Alors bon, j'ai pris un bocal parce que c'est facile pour le transport. Alors donc, il y a un côté quand même très, très pratique qui peut s'adapter à tout genre de situation. Ah, okay. Pour la cuisine, non, voilà. C'est important. Oui. Alors donc, j'ai, j'ai, euh, c'est une vieille recette de vin de chicorée qui se faisait pendant la guerre. Euh, des, ouais, pendant, après la guerre, dans ces périodes-là, 39, euh, depuis le début du siècle, on va dire, je ne connais pas la date exacte mmh. de, cette, de cette recette, hein, mais je trouvais intéressant de la réaliser. Et euh, vous la goûterez après, euh, entre vous. Euh, ça s'appelle, c'est un vin. Entre nous. Entre nous. Non, parce non. que je vais ah, pas Non, mais moi, je ne bois pas. Ah non, il n'y a pas de grimaces. Ah, alors là, tu vas t'enlever chez les babies. Oh. Tu vas voir comment on connaît. Bon. Alors donc, c'est, c'est plutôt une cueille, C'est un goût qui a disparu. Non, c'est intéressant. Ce, ce goût-là, il a disparu. Ça ne correspond à aucun cocktail, à, à rien du tout. C'est vraiment particulier avec le goût de la chicorée. Autrefois, la chicorée, on la mettait avec le café. Maintenant, j'ai eu du mal à trouver la chicorée. Je vous en parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment particulier de parfumer un vin à la chicorée. En plus, c'est très bon pour la santé. À dose euh, raisonnable. Oui. Alors donc, là, pour cette recette, il faut un litre de vin rouge. Du bon vin rouge qui cache. Euh, 100 g de sucre roux. 100 g de chicorée. 5 clous de girofle. Les zestes de trois oranges et bio. Un bâton de cannelle, à mélanger à froid, brosser deux fois par jour, laisser mariner de 8 à 15 jours. Et voilà. Bon, Moi, la chicorée est laissée dedans, c'est correct. C'est un tonifiant de printemps. Ah, tu en place le café dit. chicorée. Ah oui. À, à des heures différentes. Voilà, mais je vous laisserai déguster. Ah ben, on a hâte. On a hâte. Nous déguisterons ensemble. Nous voilà. déguisterons ensemble. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, mais on va goûter. <rire> voilà, à découvrir, à faire. À découvrir, à, à faire, à, à partager. Pour étonner, étonner vos amis, à partager et puis à transmettre. Hein, voilà. Eh ben, un merci. goût différent. Merci dans beaucoup, temps. Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. Vous connaissiez non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais à découvrir. À découvrir. <rire> Euh, avant que nous parlions euh, formation et transmission, vous avez ramené des outils. C'est, c'est impressionnant. Alors là, j'ai quelques outils. Disons que c'est un petit échantillon, puisque la panoplie est bien plus importante. Mais euh, on peut dire que ce sont les outils essentiels, voilà, les outils euh, avec lesquels l'artisan peut déjà voilà, euh, travailler, travailler, réparer, ouais. fabriquer quelques... Quelques, quelques menus travaux. Alors on a des outils intéressants, voilà, donc on a des jeux d'haleine ici, donc la laine est principalement adaptée pour percer le cuir, D'accord. parce que euh, mmh. quand on réalise une couture manuelle, donc il faut faire un avant-trou, voilà, hein, à la machine c'est ce qu'elle fait avec son mmh. aiguille, euh, quand c'est une couture à la main, il faut le faire à la main. Là on a des abacars, on a des marteaux, alors là on a un outil par contre qui est très intéressant, qui est petit, alors c'est ce qu'on appelle la griffe à molette. La griffe à molette, voilà, on a une petite molette au bout, qui là, roule. Voilà, qui roule. Et puis ici, j'ai une petite boîte réservoir, qui est aussi intéressante. Voilà. 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 Où on possède d'autres petites griffes. Ah, d'accord. Voilà, d'autres petites molettes. Qu'on met où, qui ont donc bout. des écartements différents. Eh oui. D'accord. Voilà. Et sur chaque petite molette, alors là, je ne sais pas si vous on avez pas l'occasion de voir, voir on a mais... des petits numéros. Ici, je lis le numéro 14. D'accord. Ici, je, le, je lis le numéro 8. Voilà. Et donc, chaque numéro correspond à quelque chose de bien précis. Et c'est là où c'est rigolo, parce que cet outil-là, il est, on peut dire, contemporain, puisqu'il a été réalisé quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui. Mais son, utilis- dans son utilisation et surtout dans sa compréhension... C'est un outil qui remonte bien avant la Révolution française. Ah oui. Et surtout, les outils que l'on fabrique encore aujourd'hui ont justement cette même référence. Alors, nous sommes au XXIe siècle, oui. mais nous avons des modes de calcul qui se réfèrent d'avant la Révolution d'avant française la... et qui ouais, sont excellent. fabriqués encore aujourd'hui. Je pense que c'est un des métiers assez rares. Ah oui. Donc, pour faire simple, ça veut dire que ces petits numéros correspondent donc à un nombre de dents, de points. Donc, on va passer sur le cuir pour marquer l'emplacement des, des, points. des points réalisés avec ah oui. ma laine. Et ces points-là, donc ces numéros, correspondent donc à un nombre de dents, mais sur une distance donnée qui sera toujours la même. Oui. Et D'accord. cette distance donnée sera le pouce. Ah oui, la, le l'unité pouce, de mesure. Voilà, oui. mais le pouce français, pas le oui. pouce anglais. Oui. Puisque ouais. le pouce anglais est à 2,54, le pouce français est à 2,72. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que c'est autrefois... Et on a toujours ces références-là aujourd'hui. Et c'est, les outils qui sont fabriqués aujourd'hui, on en commande. Les mêmes écartements, c'est toujours au pouce français. D'accord. Donc voilà, on a un Excellent. outil moderne, si on peut dire, enfin moderne dans l'utilisation, dans la conception, mais dans l'utilisation, on se réfère encore à cette période-là. Excellent. Et on en a de nombreux comme ça. Hein. J'imagine, oui. On travaille avec la, le pouce, on travaille avec la ligne. 
Mmh. Voilà, vous voyez, donc, bon, ce sont des dimensions qui sont maintenant qui ont disparu. Maintenant, on travaille avec un système métrique maintenant international, puisque oui. dans la formation, on est obligé de... Oui. Forcément. Voilà, autrement, les gens vont s'y perdre. <rire> Mais oui. voilà, ces outils-là ont une histoire. Ils oui, ont quelque ça. chose à raconter. C'est ça qui est important, c'est oui. ça qui est intéressant. Ben, merci beaucoup. Je vous propose maintenant la chronique de Jean-Pierre Bertrand de bouche à oreille. Moi, moi qui m'intéresse... Euh... Oui, j'imagine que c'est un comme d'autres. C'est vrai que dans les planches de Diderot, par exemple, Diderot ouais. ils y sont tous, ouais. hein, tous ouais. ces outils. Mmh. Alors que, bon, on voit des, des outils qu'on a vus quand on avait, dans les années 60 encore, dans les vieux ateliers de Melusier, il y avait encore euh, tous ces, ces outils de, de rabots et compagnie mmh. pour les, les moulures. Et Là, on n'en voit plus dans les ateliers. Mmh. Puis, puis personne ne s'en sert. Tandis que là, c'est vrai que votre métier, ouais. vous êtes dans une conservation... Euh, L'hydro de l'Ambert, euh, c'est 1660, hein, ouais, c'est ouais, Colbert, ouais. Hein, donc ça remonte à... Ouais. Ouais. Alors, je vous ai choisi deux choses. La première, c'est un monsieur Marcel Poupin qui, qui nous parle de la situation euh, à bas âge en pareil dans les années 40, pour conditionner quand même nos téléspectateurs, parce que... On oublie que le cheval était quand même omniprésent eh ben oui, encore à cette époque-là dans le paysage. Alors on va d'abord écouter ce monsieur nous parler de ce qu'il a vécu. Oui. Et puis après, j'ai une petite surprise pour vous. Ah super, on écoute. Et puis euh, le cheval donc était presque dans chaque ferme. Mais nous, on n'avait pas de cheval. Et, mais le cheval était omniprésent, surtout du fait qu'il y avait pas mal de vignes. Donc le cheval avait son utilité et pour se déplacer. Bon, et ceux qui avaient un certain moyen avaient non seulement le, le, le cheval, euh, appelait le cheval pour les travaux, mais aussi tout d'un coup avec une voiture pour le déplacement, tout d'un coup euh, à la bourgade ou à la foire. C'était déjà un signe, euh, un, un, un signe sinon de notoriété, mais de... D'aisance, quoi. Oui, ah, mais ils ont une voiture à cheval. Et on, a vu, on apprend aussi du vocabulaire. C'était drôle de suivre aussi sur les plans qu'on a pu, pu voir. Oui, euh, oui. Tout, bah oui tous euh, les noms. Euh, en fait, c'est parce qu'en 1984, j'ai fait une exposition à l'éco-musée sur les moyens de transport dans le marais Bretonnandière. Et j'avais à l'époque été Quelque questionner planche. les anciens pour, euh, ouais, 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 pour recueillir, euh, pour recueillir bah, noms. des noms comme ça ouais. que plus personne. Voilà, euh, le deuxième sujet, c'est un, un monsieur Jean Breger. Jean Breger était connu à la, la Roche-sur-Yon, hein, Célier, une famille de, de, une famille de Célier. Hein. Et euh, quand j'ai entendu son propos, oh, je me suis dit, euh, mmh. ça m'étonnerait que même quelqu'un qui travaille au Hara connaît l'information que vous allez découvrir. On écoute. Par exemple, là, au Hara, il n'y avait pas de, de cellier bourrelier, alors il faisait les travaux pour le Hara. Pour l'hôpital psychiatrique, euh, psychiatrique pardon. il faisait les camisoles de force ah, oui. pour les, 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 les aliénés qui étaient... Il y en avait qui, qui étaient très violents, hein. il fallait oui. leur, leur mettre des camisoles de force. Et la camisole de force euh, euh, s'était constituée en toile et en armature de... Pas en armature, mais enfin... En, en, en cuir, très fort. Il fallait des... Moi, je n'ai jamais vu comment ça se passait là-bas, à l'hôpital. Mais, mais vous souvent... Ils avaient des commandes de camisoles. Oui. Et puis, ils, entre... ils faisaient l'entretien aussi. Des... Excellent. Ah, bah, ma ma question, est-ce que si l'hôpital psy vous invite... Euh... Est-ce que vous êtes en mesure de fournir <rire> C'était un remède de cheval. Hein. <rire> C'est très bon. <rire> non, j'en ai jamais entendu parler. Non. Ouais. Non. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Ouais, du bonheur. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui prouve que ce métier-là peut justement se, se découler dans différentes spécialités. Ouais, C'est ça. Ouais. La, la notion de formation et de transmission est importante. Vous avez euh, depuis formé beaucoup. Euh, transmettre, c'est fondamental. Voilà. Ouais. Euh, former, oui, j'ai formé depuis quelques années euh, certains celliers qui sont actuellement en activité, d'autres qui ont suivi d'autres voies, mais et puis euh, euh, après d'autres qui reviennent pour se parfaire dans ce métier-là. Mais euh, la formation, la transmission, c'est essentiel. C'est ce qui fera notre, c'est ce qui fera que notre métier va perdurer. Ça, c'est mmh. important. C'est ce qui fera que notre métier va aussi évoluer. Ça aussi, c'est important. Ouais. Et, et puis, euh, et puis économiquement, il bah, y a un besoin. 
il hein, y, y a du travail. Donc, euh, on ne forme pas uniquement pour le plaisir de former. On forme ouais. parce qu'aujourd'hui, il mmh. y a une activité qui fait qu'autour du cheval, toute l'activité cheval, qu'elle soit alors moins, bien sûr, agricole, puisqu'il n'y a plus de cellier bourrelier, ouais. mais elle est plus dans le domaine euh, euh, loisir, sportive, de plus en plus. Hein, ouais. Et puis, euh, cette activité, depuis de quelques années, depuis à peu près une bonne quinzaine d'années, c'est beaucoup aussi... Euh, alors, ce n'est pas, pas péjoratif, beaucoup féminisé, ce qui a donné un essor aussi à ouais, euh, voilà, cette activité. Mmh. Et, voilà. et Donc, on le voit même dans nos formations, dans nos jeunes qui viennent pour apprendre ce oui. métier-là, qui était à mon époque, quand je suis arrivé, il y a, il y a à peu près 35 ans, où on ne voyait que des, que des, hommes. Que des hommes. Maintenant, euh, on peut dire que c'est plutôt les femmes qui ont remporté euh, ah oui, voilà, la majorité. Ça. Mais ce qui est très bien hein, pour le métier. Voilà. Donc, voilà. Un métier voilà, un métier d'avenir. Voilà, c'est un métier d'avenir. C'est sur ces mots qu'on va se quitter, en vous remerciant beaucoup de... de, de d'avoir accepté notre invitation. Bon vent. Merci beaucoup. Et puis merci les Jean-Pierre. Puis on, on va se dire à bientôt. À bientôt. Eh ben à bientôt.